Eh bien oui, ici sur la route de Paris-Roubaix, je ne sais pas si vous avez entendu les flashs que nous avons proposés aux environs de 13h dans notre journal de la mi-journée. En tout cas, énormément de choses se sont passées, mais autant vous avouer tout de suite que nous sommes exactement à 33 km de l'arrivée. Nous venons de traverser Saint-Guin en Mélantois. Il reste encore la traversée de Bouvines, de Cisouin, Bourguel, Vanneuin, de Canfin en Pével. Il reste exactement, j'ai calculé, 10 km 500 de pavé sous les roues de l'homme qui est actuellement sur votre écran ici. Vous l'avez reconnu peut-être si vous êtes amoureux des choses de cyclisme. C'est Duclos Lassalle. Le français Duclos Lassalle, échappé à 50 km de l'arrivée en compagnie de Roger de Blaminque, alors que pour l'instant, le dernier pointage nous indique qu'il y a à l'arrière Roger de Blaminque qui a crevé, qui a accompagné tout à l'heure, alors que nous entrons à Bouvines, qui a accompagné tout à l'heure Duclos Lassalle. C'est-à-dire que sans sa crevaison, Roger de Blaminque eût été avec lui. Et il est en compagnie de Moser, de Hino et de Meyer. Les derniers pointages indiquent pour Duclos Lassalle une minute d'avance, mais les choses évoluent considérablement. Les coureurs tournicotent aux environs de Bouvines avant de rejoindre tout à l'heure les pavés de M, c'est-à-dire la proximité de Roubaix. Et le vent qui est parfois défavorable et qui a failli jouer un tour à Duclos Lassalle, euh, le vent n'apparaît plus maintenant puisqu'il est dans le faubourg de Bouvines et qu'il va le retrouver si euh, Dieu est avec lui tout à l'heure favorable ou défavorable selon la direction prise par la course. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est encore joué. Nous avons un énorme suspense entre cette poursuite entamée par Duclos Salle. Est-il parti trop loin A-t-il présumé de ses forces Et ne l'oublions pas, le meilleur français de ces dernières années sur les trajets de Paris-Roubaix puisqu'il terminait deuxième l'an dernier derrière Francesco Mézard victime d'une chute et pour l'instant il n'est pas encore sorti de l'enfer il le sait, il lui reste à peu près une dizaine de kilomètres de pavé à parcourir une trentaine de kilomètres de course et je vais tout de suite demander à Bernard Giroud qui est à Roubaix de vous parler de l'arrière de nous donner peut-être les derniers pointages qu'il a lu sur les lignes d'arrivée et alors que Demeur encourage ici du clos de nous donner également la composition du groupe de chasse à l'arrière avec la caméra 2, à vous Bernard Oui et eh bien derrière du clos la salle ils sont cinq il y a Francesco Mo de Meyer, Cataneo qui est un Italien et équipier de Francesco Moser. Il y a De Vlamac et puis il y a Bernardino. Vous les devinez ici sur cette image, ils sont 5 à 49 secondes de Duclos Lassalle. Tout à l'heure, eh bien, Duclos Lassalle avait 40 secondes, puis il a une minute. Autant dire que l'écart fait, comme on dit, l'accordéon. Il faut aussi signaler que Duclos Lassalle est obligé de lutter contre le vent, alors que Francesco Moser, ici, est sans doute le plus incisif. Bernard, j'ai pris un écart. Je me suis laissé glisser pour faire l'inventaire exactement de ce groupe, effectivement, puisque les hommes font l'accordéon, comme l'on dit, en termes de cyclisme. C'est-à-dire qu'ils sont lâchés soit sur accident, sur crevaison ou sur chute, ou tout simplement décramponnés par le forcing imposé par les meilleurs. Et ensuite, ils reviennent au gré euh, des portions de bitume se joindre au groupe de tête. Donc pour l'instant, je pars de l'avant vers l'arrière. Il y a Eni Kuiper qui est en train d'emmener en deuxième position, vous l'avez reconnu. Il s'agit de Bernard Hinault. Approchez-vous, merci s'il vous plaît. Voilà, Bernard Hinault et son maillot de champion du monde, vous l'avez reconnu une fois pour toutes. En troisième position euh, figure ici l'équipier de Moser qui l'amène d'ailleurs dans un fauteuil puisqu'il le protège pour l'instant complètement du vent défavorable alors que Kuiper avec son maillot complètement maculé debout, il est tombé Kuiper laisse prendre le relais maintenant à Bernard Hinault. je reprends donc la composition de ce groupe en train de virer en premier Bernard Hinault. en deuxième position il y a Cataneo, l'homme qui a lancé l'échappée tout à l'heure pour Francesco Moser, Hino vient de se relever en troisième position Francesco Moser Francesco Moser est là et il va prendre le relais à son tour en quatrième position Roger de Blomac. En cinquième position, je n'en suis pas sûr, soit Ludo Peter, euh, soit Delcroix, je vais tout de suite pouvoir l'identifier au fur et à mesure que les virages me permettront de voir les hommes. Il y a également ici, dans ce groupe... Euh une, euh, oui, avec étonnement, on voit la présence de Pascal, euh, non pas de Pascal Poisson, attendez, je vais tout de suite ici me porter à la hauteur du peloton. Il s'agit de Vitinger, c'est De Meyer qui est là, c'est bien ça. De Meyer est là, vent de l'autre, donc De Blaminck, Moser, De Meyer, Vitinger, Kuiper, il y a Hino, je vous l'ai dit, il y a également deux hommes de la même équipe ici, il s'agit de de faire l'inventaire de Eddy Plancart qui est là et j'ai l'impression qu'il y a également Van Calcer, je vais vous le confirmer dans un instant, c'est bien ça, le 139 de Van Calcer, il est devant. On rentre maintenant après 6 sur le premier des 
vous l'appellerez des derniers secteurs pavés. Nous sommes toujours avec le peloton. Alors, n'oubliez pas, puisque Bernard Hinault est en train de faire le sorting là-bas en tête de ce groupe que vous voyez sur votre écran, que du peu la salle possède maintenant encore 40 secondes. Sera suffisant, je ne sais pas, surtout quand c'est Hinault qui s'occupe lui-même de prendre le relais et euh, d'avancer, d'éparpiller ainsi toute la meute lancée à ses trousses. Je n'ai pas vu Moser prendre les relais, je n'ai pas vu de Blamac essayer de revenir euh, vers euh, du peu la salle. En tout cas, les hommes actuellement, voilà de Blamac qui prend le relais, qui s'écarte de Meyer et Cooper qui vont le remplacer. Il voit euh, du la salle qui est un peu plus loin là-bas, à peu près 400 mètres devant eux. Et je vous assure que le rythme ne séduit pas. Donc pour l'instant, c'est parmi ces noms que je vous ai cités que l'on devrait théoriquement trouver le vainqueur de ce 76e Paris-Roubaix. Des secteurs de boue qui sont terribles, mais n'oubliez pas qu'ils sont tous tombés. Ils ont tous été soumis exactement au même régime aujourd'hui. Qui n'a pas crevé, qui n'est pas tombé, qui n'a pas changé de vélo. Et finalement, la malchance aura touché euh, tout le monde, même de la main que spécialiste de ce Paris-Roubaix qui avait l'habitude de ne jamais crever, il a été victime d'un boyau dégonflé. Alors là, on est clairement obligé ici en moto de mettre pied à terre. C'est un cafard d'un homme incroyable, on avance à 5 à l'heure, on laisse partir les coureurs, on est dans le travers, les motos se renversent, attention, ralentissez parce que des photographes sont tombés. On a l'impression que l'orage qui est tombé hier soir sur le nord a complètement chamboulé le parcours que l'on avait vu sec ces dernières années. Les spectateurs sont ravis et encouragent aussi bien les coureurs que les moteurs et et la moto, quant à elle, essaye de rester sur ces deux roues, qui n'est pas un vain mot. Et saluons en même temps le mérite ici de nos motards qui font des, des pieds et des mains en tourne de parler. Et c'est une belle façon de le dire pour essayer de maintenir l'équilibre. Alors pour l'instant, grâce à l'hélicoptère, vous devez peut-être apercevoir l'écart entre du colossal et le groupe de tête. La moto va pouvoir maintenant le pavé et sec revenir vers l'avant et Michel. retrouver les hommes de tête. À vous. Et du coup, la salle a fait un véritable forcing dans le dernier secteur pavé. Il a été le plus à l'aise, sans doute, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est seul et qu'il n'a pas été gêné ni par les motos ni par les voitures. Alors que voilà, du coup, la salle, victime d'une crevaison, là maintenant, il est à quelques 150 mètres seulement devant le peloton. Du coup, la salle vient de repartir. Un instant, un petit peu de frayeur pour le Basco Bernet qui a été victime l'an dernier d'une chute alors qu'il était dans le groupe de tête. Une chute qui avait annihilé tous ses espoirs de victoire. Du coup, la salle est maintenant reparti. Mais il est en point de mire du peloton et sans doute Jean-Michel Le Lyon juste devant vous. Le peloton, le voici, on le devine, il est là à quelques coups de pédale de Gilbert Duc de la Salle, véritablement malheureux un petit peu comme l'an dernier. Ça va être bientôt la jonction là, Jean-Michel. Oui, effectivement. Et la jonction où euh, certains d'ailleurs ne mettent pas forcément le cœur à l'ouvrage pour aller chercher du peu la salle, comme pour le saluer après l'effort qu'il vient de réaliser, luttant contre le vent. Mais c'est Francesco Moser en personne qui emmène ce peloton avec Bernard Hinault qui ne quitte pas les deux ou trois premières positions. Et du peu la salle va être absorbé. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que Duclos ne va pas se relancer, profitant peut-être d'un autre secteur pavé, mais va tout simplement attendre ses poursuivants. Il s'est retourné du coup de la salle. Je viens de le voir ici dans le virage et il s'est aperçu, alors que nous avons quitté Bourguel, à moins de 20 km de l'arrivée maintenant, 22 peut-être, il s'est aperçu que ses poursuivants allaient l'avaler. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas à tenter de sprinter pour revenir sur lui. Pourrait-il sprinter d'ailleurs après ce qu'ils ont vécu depuis l'entrée dans Deveilly Ça a été absolument l'enfer. Il est bon de le répéter et démoniaque toute la journée. Et nous avons eu droit encore aujourd'hui à une course euh, digne de sa réputation, à savoir que sur le palais du haut ne reste que ceux qui occupent le haut du palais, les meilleurs des courses cyclistes, les palmarès mondiaux 1981 ne seront pas dépareillés par les victoires d'un inconnu. En tout cas, du coup, la salle va être rejoint, j'ai l'impression. Si la moto une, d'ailleurs Bernard, vous le voyez, mais quoi, moi je suis derrière le peloton. Si la moto une se retourne et si elle peut le faire sur les pavés, elle va voir vraisemblablement le sorting de Moser pour revenir sur du clos. Oui, effectivement, Moser et Hino en tête du peloton qui va revenir sur Gilbert Duc de la Salle. C'est d'ailleurs Bernard Hino en personne qui conduit ce wagon. Sans doute le bon wagon pour remporter cette victoire. Francesco Moser est en deuxième position. Il y a ensuite De Meyer, De Vlaminck, Kuiper avec son maillot très reconnaissable. Il y a Vanden Haut et puis Desmet, Bitinger, Chassant, Van Calster et Cataneo qui ferme la marche de ce petit groupe qui ici est secoué, balotté avec tous les pavés. Vous pouvez le constater, il est préférable de rouler sur ces maudits pavés pour éviter les risques de chute et de crevaison qui sont beaucoup plus importants sur les bas côtés. Certes, cela est beaucoup plus épouvant, plus fatigant, mais il faut savoir à la fois doser ses efforts, 
et savoir aussi prendre la bonne trajectoire sur les routes de Paris-Roubaix. Euh, pour l'instant, c'est toujours Bernard Hinault qui est en tête du peloton, reconnaissable avec son maillot arc-en-ciel. Il a... entre donc enfin à Pével. Et à l'entrée de Confin à Pével, nouveau secteur pavé très long, celui-là, de 1 km 800. Extrêmement étroit, pas plus de 2 mètres de large. Les hommes ne peuvent pas prendre les bas côtés. Pourquoi Parce qu'ils ne sont absolument pas fréquentables. Il y a de la boue et là, c'est la chute assurée. D'autre part, c'est le risque de crevaison un peu plus grand sur les côtés car les gravillons ont été chassés par les pneus des voitures euh, sur les bas côtés, par le passage des voitures de spectateurs également venus très nombreux, des spectateurs qui se font arroser. Et c'est pour l'instant le directeur sportif euh, de Moser qui reprend sa place ici juste devant nous. Et Bernard, vous êtes sur les pavés avec la moto alors que moi je suis un petit peu distancé. Mais rassurez-vous, je vais revenir. exercice de haute voltige avec cette file indienne, Cataneo, le coéquipier de Francesco Moser, ferme la marche. On a cru à un instant qu'il avait regardé travailler nos caméramans en ce moment, en direct, dans des conditions très difficiles. Ici, c'est Pierre Disbeau qui est en action avec euh, cette euh, casaque bleue, pourrait-on dire, et tous se prennent des risques, ils doivent aller aussi vite que les coureurs. Et puis, avec cette file indienne, une très belle image d'ailleurs qui nous est fournie, dans cette euh, morne plaine qui n'est pas morne, car euh, Paris-Roubaix est sans doute la course la plus prestigieuse. Il y a encore cette année 53 km de pavés, de secteurs pavés. Il faut absolument les préserver, quitte à en faire un site euh, historique, comme euh, certains euh, le souhaitent. Il faut préserver ces pavés pour sauver Paris-Roubaix qui est euh, menacé. Il semble maintenant que les élus locaux aient abouti dans toutes leurs euh, conversations, leurs discussions pour essayer d'aménager le réseau routier de la région du Nord et que maintenant, bon bien, le Nord ce n'est plus l'enfer, même si euh, parfois on a une vision un petit peu anachronique comme ici, comme on vous le disait tout au long des reportages dans les journaux télévisés, eh bien, euh, en fait, c'est une autre image qui nous est fournie par le Nord et ces secteurs pavés sont simplement maintenant le cadre d'exploit sportif qui entre dans la légende des cycles, une légende des cycles très chère à Antoine Blondin. Nous suivons toujours ce petit groupe avec ici euh, Bitinger qui ferme la marche. On est très étonné de voir Bitinger en cette position. C'est un petit gabarit, il est très léger. Normalement, il n'est pas très à l'aise sur les pavés, mais même s'il y a eu des études effectuées à propos de l'archétype du coureur type de Paris-Roubaix, eh bien... En fait, ce sont les hommes forts qui s'imposent toujours et je ne pense pas qu'il y ait d'idées reçues. Grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, eh bien, est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre Oui, Hinault est à terre Oh là là, encore un drame pour les Français, Bernard Hinault a chuté Il a glissé, il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit partir maintenant à la poursuite de... De Vlaminck, de Moser, de Demeyer, de Van Calster, à cette chute du champion du monde. On a dit que Bernard Hinault n'était pas du tout euh, le coureur fait pour Paris-Roubaix, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernard Hinault peut tout à fait s'imposer dans ce genre de classique. Malheureusement, ici, il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute maintenant, nous sommes juste derrière Piper, devant il y a Van Calster, et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser, il glisse, il tombe, sans mal, heureusement. Il va repartir, Hino. Retombe, courageux et obstiné, à la tête dure parfois, le voici. Bernard Hino repart et nous allons retrouver maintenant l'image en direct où nous le revoyons en train de rejoindre le groupe. Mais évidemment, ces efforts répétés et ces chutes aussi répétées, eh bien, émoussent un petit peu l'organisme et puisent et obligent le coureur à puiser dans ses réserves. Et là, Bernard Hino a dû faire un petit effort, un petit sprint pour revenir. Cela me rappelle un peu une crevaison de Eddy Merckx qui... Avait, dont il avait été victime à quelques kilomètres de l'arrivée et dit merde, ça avait fait un gros effort. Oui, Jean-Michel Lelio, après vous avoir perdu, nous vous retrouvons, mais là nous avons vécu quand même des minutes très intenses. Nous retrouvons aussi Bernard Hinault dans le groupe de tête. À vous Jean-Michel. Non, c'est juste pour vous dire, je vais vous tout de suite vous rendre l'antenne parce que je n'ai pas encore rejoint la tête, que lâcher irrémédiablement euh, Cataneo et Duclos Lassalle que je suis en train de doubler. Ils sont pour l'instant à la queue des voitures qui suivent euh, le peloton. Je ne pense pas qu'ils puissent revenir. C'est du peu la salle qui fait le travail. Et Catana, on ne bouge pas. Les cités de Moser. 
Pour l'instant, Moser se retrouve quant à lui, seul également. Et je regarde du colossal en doublant, je n'ai pas vu de traces de chute. Et il va peut-être profiter de ce final pour pouvoir revenir, je ne sais pas, il est follement applaudi. Regardez-le Allez, Gilbert, allez, allez, tu vas revenir Allez, allez, Cacadéo et il faut dire que l'effort qu'a fait Gilbert du Colassal est terrible, puisque l'écart se creuse maintenant, et j'ai bien l'impression ici que du Colassal, du Colassal a été irrémédiablement lâché. Alors oui. maintenant je repars vers le... Alors euh, Bernard Rino qui ici est avec son directeur sportif Thierry Guimard, doit sans doute aussi euh, demander euh, conseil. Et nous retrouvons Jean-Michel Le Lyon juste derrière Bernard Rino sans doute. Oui, effectivement, voilà, je suis à côté de Bernard Hinault et de Cyril Guimard, en conversation avec les deux hommes euh, pour l'instant, Cyril Guimard et Bernard Hinault, je vais demander comment ça va se passer pour Cyril Guimard, comment ça va se passer, ça va être difficile là. Vous croyez au sprint sur la piste maintenant ou qu'il va encore se passer quelque chose, Cyril ah, Je crois que ça va être difficile maintenant, je crois qu'on risque d'aller vers une arrivée au sprint à 6. Alors une arrivée au sprint à 6, vous avez un petit favori dans tout euh, Tout dépend comment ça peut se passer, euh, maintenant... Il y a beaucoup de, pratiquement tous les coureurs en vie de Dublin qui a l'avantage d'avoir un équipier. Oui, et on dit aussi que De, de Meyer est l'un des plus rapides euh, en cas d'arrivée. Le tout, ça sera la fraîcheur qui jouera. Et attention, on est dans le dernier secteur savé maintenant. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose Voilà, Bernard Hino qui a pris les devants, qui profite que la route est un petit peu plus bitumée ici maintenant dans les virages et que les coureurs ont beaucoup moins de risques à prendre. Donc Bernard Hino qui veut éviter le spring, fait le forcing. Clipper euh, est en train de se battre là-bas. Regardez Hino devant, c'est fantastique comment il essaye de lâcher ses adversaires sur le pavé et au train. Ça sera difficile, Cutter prend sa roue, Moser prend sa roue également. En troisième position, j'aperçois De Meyer et puis je vois également Calcer ici qui est juste derrière. Le coup n'a pas joué, on est toujours sur les pavés, mais Hino a tout essayé. Il est toujours devant Hino, regardez-le là-bas, toujours devant en tête en tête avec Eni Cooper au maillot maculé debout en deuxième position. La tactique est simple pour De Blamin, qu'il a délégué Cooper en lui disant « tu t'occupes d'Ino, c'est le reste ». Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que De Blamin est en train tranquillement de préparer son spring, si spring qu'il y aura tout à l'heure, et Cooper est chargé de surveiller les attaques des adversaires. Alors toujours Ino sur les pavés, avec maintenant deux mètres d'avance, mais Moser ne quitte absolument pas sa roue. En deuxième position, c'est un spring entamé pratiquement à 10 km de l'arrivée. C'est fantastique, il nous reste 6 km on est sur les pavés de Chiring, des pavés qui sont un peu plus humains que les autres, puisque ceux-là sont pourvus, comme vous le voyez sur votre écran ici, sont pourvus d'une légère bande sur la gauche, bitumée, et qui permet aux coureurs d'oublier un peu les tressautements euh, auxquels ils ont été soumis depuis maintenant près de 3 heures. Toujours Hino qui fait le forcing, follement encouragé, les gens écoutent les radios, euh, sont au courant exactement de la composition du groupe de TT, portent leurs applaudissements s'ils sont belges ou français, à ceux qu'ils ont décidé d'applaudir dans les derniers kilomètres. Pour la Temps, toujours Hino à un forcing de 2 km, c'est fantastique. Et toujours Clipper dans sa roue, alors que Moser est en troisième position. De Blamin, quant à lui, attend tout simplement en avant-dernière position. Et il est serein, De Blamin, car il sait que Clipper est là pour le protéger. Voilà, Hino s'est relevé. On va, quant à nous, essayer de s'approcher un petit peu plus des coureurs pour voir si un signe caractéristique dans la pédalée, par exemple, ne pourrait pas nous indiquer une certaine fatigue. On va arriver sous la flamme rouge. On passe devant une église de Roubaix, ici, à moins de 1 km de l'arrivée, il y aura encore deux tours de piste et je n'ai pas eu malheureusement pas eu le temps de demander à Louis Dombeuvel ce qu'il pensait de ce parcours 1981 car il est déjà parti à l'arrivée. Nous l'aurons peut-être tout à l'heure euh, si le temps nous est donné à l'arrivée pour savoir exactement ce qu'il pense de cette course démoniaque. Voilà, Cooper s'est replacé, il a relancé ici le braquet. Cooper s'est replacé en première position. C'est de Blamain qui lui a demandé de mener. Alors Cooper fait son travail, c'est normal. Cooper a gagné son descente dimanche dernier et de Blamain 14. Alors surveillez bien, je vous redonne les numéros des coureurs, mais vous les verrez comme moi, vous les avez maintenant reconnus. En première position, c'est Cooper et un maillot plein de boue. En deuxième position, c'est toujours le maillot bleu de De Meyer. En troisième position, le maillot de champion du monde. Inutile de vous le présenter. Et puis juste derrière, il y a Francesco Moser. Il y a De Blamain avec le 79, Moser avec le 1 en tant que vainqueur de l'an dernier, et Van Calcer qui ne quitte pas la dernière place. Ça va, décidément très très vite, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper Bernard Giroud qui va rentrer le premier sur le vélodrome en emmenant.
maintenant dans l'ordre et je vais vous donner le passage exactement avant d'être obligé de vous quitter ici. Dans l'ordre, Cooper en deuxième position, Vatalster en troisième position, Hino en quatrième position, pas de chute dans le dernier virage de Meyer, euh, Moser est à l'extérieur et il y a deux hommes qui est à gauche sur la piste maintenant. Ils vont se présenter devant les caméras fixes, toujours avec Cooper, Hino qui est bien en deuxième position. Mais attention, Vatalster va tenter quelque chose et il va peut-être essayer d'en faire des Hino. En première position, Cooper, Vatalster. Ah, je, je vous laisse maintenant l'antenne, vous les voyez mes toi. Oui, la distance sur un tour pour les six coureurs, les six coureurs qui prétendent maintenant à la victoire dans Paris-Roubaix. Bernard Rideau, bien sûr, le cœur de, du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons une victoire d'un Français. La cloche va être retentir toujours. Il est aussi suivi par De Blamain, Keeper, Moser est en dernière position. Il y a ce droit de Brancalster, De Meyer, Hino, Brancalster, De Blamain. Quel suspense, quel final avec maintenant les trois quarts de tour. Van Kelster va démarrer. Il est très rapide. Attention, il était maillot vert dans le tour de l'avenir. Toujours Hino de Blaminck. Maintenant à la course de Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche. Piper c'est fini. La mission est accomplie. À l'extérieur maintenant de Blaminck. Hino conserve la corde. De Blaminck dans la roue d'Hino. Devant Moser. De Meyer, Van Kelster en quatrième position. Maintenant c'est la taille du sprint. La dernière ligne droite. Hino, toujours Hino. Hino devant de Blaminck. De Blaminck. Ils n'ont de la vague, ils n'ont, ils nous gagnent, ils nous gagnent 25 ans après Lison Bobet, victoire de Bernard Hino, on n'y croyait plus, bravo Hino, merci Hino. Vous avez un petit caractère qui n'est pas facile Bernard Hino, mais on est plein d'admiration pour vous, vous avez tracé vos objectifs, vous avez remporté le championnat du monde récemment, et vous remportez Paris-Roubaix. Nous allons revoir au ralenti Hino, qui avait finalement bien préparé Paris-Roubaix, mais il avait peur de subir un échec. Et au sprint ici, il bat les meilleurs, il va battre Moser, il va battre Semlamac, là c'est des meilleurs qui a tenté de passer à la corde, et Van Kelster aussi, Moser également. Mais il conserve la première position, il sait que sur une piste il faut attaquer le dernier virage en tête et il précède la de Blamac. Moser en troisième position, Hino continue devant de Blamac, Moser troisième. De Blamac relance, mais il ne peut rien à Cosino. C'est la dernière ligne droite, la bonne ligne droite, celle qui mène à la victoire. 25 ans après, ils ont bobé, Hino. Le Breton lui aussi triomphe ici sur la piste de Roubaix. Deuxième de Blamagne, troisième Moser, quatrième de Meyer, cinquième Van Calster, sixième Piper. Bravo Hino, quelle finale Nous allons bientôt le retrouver sans doute avec Jean-Michel Leliot. Il reste encore un tour peut-être pour maintenant Vendéno qui termine. Il y a aussi Bitinger et Chassant. Mais bien sûr les honneurs et les commentaires iront. Et lui, on va appeler Louison Bobet. Louison, Louison Louison, Louison, Louison Bobet, juste à côté de vous, vous allez voir Louison Bobet. Oui, oui, Louis oui voilà, on peut demander un... à la caméra 2 ici, je lui fais signe à notre ami de la caméra 2, juste devant le podium, ici avec euh, Louison Bobet. Voilà, merci. Louison, une question, alors déçu de ne plus être le dernier français, il dit de ne pas être fou de joie, car j'assistais à un final fabuleux, il est tombé, il a crevé, il a roulé des kilomètres entiers sans se retourner, et le sprint qu'il a fait a démontré la puissance et la fraîcheur qu'elle avait encore à l'arrivée. Est-ce qu'un Paris-Roubaix 1981 re ressemble un petit peu à ceux que vous avez vécu et couru Je voulais vous le dire, je n'ai pas du tout été impressionné par les pavés épouvantables que vous décrivez, que vous dénonciez souvent. Absolument pas, pour moi c'est les mêmes pavés qu'il y a 25 ans. Mais ils sont quand même épouvantables. Ils existent toujours, oui. Enfin, quel joie pour, euh, pour les Français et pour les Bretons. Alors on dira l'avant-dernier vainqueur de Paris-Roubaix maintenant de Louis Bobet. On ne dira plus rien là. <rire> Merci euh, Louison. Je vais quant à moi essayer de retrouver Bernard Hinault dès qu'il arrivera sur le podium ici et qu'il aura. Oh, il est entouré par la meuse, là-bas, vous en doutez. On pourrait peut-être poser une petite question, Bernard Giroud, au studio à Paris, pour savoir exactement combien de temps il aurait, de façon à ce que nous puissions soit oui. attendre l'arrivée de Bernard Hinault ici et vous proposer quand même le dernier voilà. mot. Oui, voilà, il nous reste encore 5 minutes, euh, me dit-on, depuis la régie à Paris. Bernard Reno, qui est très entouré, c'est la bousculade. Bien sûr, euh, cette photo, elle est historique. 25 ans après, je le rappelle, et une fois de plus, 25 ans qu'un Français n'avait pas remporté Paris-Roubaix. Autant dire que... On y croyait plus, c'est vrai, hein, depuis quelques années, surtout avec la malchance de Ducto Lassalle l'an dernier et puis même cette année. En tout cas, les Français auront marqué ce Paris-Roubaix. Car il ne faut pas oublier Gilbert Ducto Lassalle, héroïque, malheureux, malchanceux, 
qui doit rallier maintenant Roubaix, l'âme en peine, et bien sûr un contraste avec la joie de Bernard Hinault. Il ne paraît pas très éprouvé, bien sûr, il a le visage recouvert de poussière, il s'est un petit peu rafraîchi. Le voici Bernard Hinault, Jean-Michel, il va arriver près de vous et vous allez recueillir la joie du champion du monde. Il manquait cette classique à son palmarès, et bien maintenant il l'a, un palmarès prestigieux. Voilà Bernard Hinault qui va monter sur le podium pour recevoir la gerbe traditionnelle embrassée par Louis Zombobet. Les deux derniers vainqueurs se saluent. La Bretagne est ici en fête. Il va recevoir donc la gerbe traditionnelle et pouvoir converser avec vous, Jean-Michel Leliou, et pourquoi pas même Louis Zombobet. Bernard, Bernard, vous n'aimez toujours pas Marie-Roubaix Oh non, parce que quand je vois le nombre de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et réussir à gagner quand même, je crois que... <rire> J'y croyais même plus trop à bout d'un certain temps. Hein. Mais alors une victoire, ça n'efface pas toutes les défaillances, non pas les défaillances, mais tous les incidents que vous avez eus. Vous ne pensez plus qu'à la joie, non On a la joie, bien sûr, mais il y a quand même les chutes et je crois que ça marche quand même un peu. Hein. On a eu peur pour vous au moment du spring, Bernard, parce qu'il y avait des garçons rapides, il y avait Van Calcer, il y avait Kuiper qui était avec de la main qui pouvait jouer la course d'équipe, et on s'est dit, ah, c'est pas comme Alain Seul Gaudret, ça, il faut pas emmener le 12 ans, il faut jouer tactique, c'est ce que vous avez fait. Oui, mais j'ai pas emmené le 12 ans, j'ai emmené le 13, j'ai essayé, au premier tour, j'ai mis 14, j'ai vu que ça aurait été un petit peu juste, alors j'ai mis le 13, et là, bon, bah, je l'ai emmené assez loin, en sachant très bien que si jamais j'emmenais moi, c'était beaucoup plus difficile de, de remonter, surtout que le vent était quand même un peu, euh, un peu mal placé. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé, celui qui précédait l'arrivée. Un hein. forcing terrible, on a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la sortie du relais, je suis, je suis tombé par la faute d'un chien. <rire> vous êtes, Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la deuxième fois Ben, je n'ai pas, pas téléphoné encore, mais ce matin, il n'y avait rien. <rire> ah, Peut-être en même temps, non, un, un deuxième enfant et une belle victoire. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle bon, Elle me fait plaisir bien sûr mais elle ne fait pas plus plaisir qu'une autre hein. je crois qu'une classique c'est une classique et à chaque fois c'est toujours une victoire et une victoire c'est toujours une grande joie qu'est ce qui fait gagner bernard Hino pourquoi cette hargne cette rage de vaincre et pas d'autres mots c'est la volonté de gagner de, de bien réussir dans, dans la carrière que j'ai commencé depuis un certain temps vous pouvez continuer ça marche bien pour vous hein. merci bernard à vous bernard merci bernard Hino. je crois que nos confrères de l'eurovision attendent également bernard Hino pour effectuer leur interview premier Hino heureux qui salue la foule et qui reçoit soit l'ovation qu'il mérite, deuxième de Vlamac, troisième Moser, quatrième de Meyer, cinquième Van Calster, sixième Keeper. C'était un Paris-Roubaix historique. Ici, Roubaix, bien sûr, sur la piste. À vous, Paris.